In die Pathologie eingeliefert wurde ein Dorsch, auch Kabeljau genannt. 72 cm lang, 3800 Gramm schwer. Äußerlich ein sehr gesunder Zustand, keine Verletzungen oder Parasiten erkennbar. Todesursache unklar, daher wurde eine Sezierung angeordnet. Geschlecht weiblich, Rogen vorhanden. Nach Öffnung des Brustkorbs ließ sich eine perforierte Leber feststellen. Der Fischleich wurde zur weiteren Untersuchung entnommen. Aufstechen der Schwimmblase, um andere Organe leichter isolieren zu können. Neben der Leber zeigt auch das Herz Verletzungen, die von einem spitzenscharfen Gegenstand herrühren könnten. Die Galle sollte man nicht verletzen, sofern man die Leiche noch essen will. Der Magen wurde freigelegt und im Querschnitt abgetrennt. Offensichtlich eine Schwanzflosse zeigte sich als Mageninhalt. War das Opfer auch Täter? Im Schlund fand sich ein angedauter Kadaver eines anderen Fisches. Täter und Opfer. Damit wäre der Fall abgeschlossen. Doch halt! Bei der detaillierten Untersuchung fanden sich ja Maulperforationen, die nur auf eines hindeuten. Fallen. Habt ihr das gesehen? Ich habe mich schon gewundert. Da haben wir ein gutes Stück. Kriegt keinen Millimeter. Ah. Gutes Kaliber. Ich war gespannt, was es ist. Einfach im Fallen genommen. Fühlt sich aber an, als wenn er nicht gut hängen würde. Ich weiß nicht, wieso der so rumpelt. Gutes Gewicht. Da kommt er hoch. Komisch hängt er, echt komisch. Es dauert ein Schlag gegen die Schnur. Ist mir nicht klar, was das sein soll. Jetzt schon wieder. Oder ist es Tang, wo er drin sitzt? Kopf, was, was haben wir denn? Oh, ein Holle Dorsch, ja, umso besser. Deswegen hat sich das so komisch angefühlt. Ich 
schön. Schöner Dorsch. Wenn man Dorsch freut man sich immer, weil einfach besser schmeckt. Erster Dorsch der Wintersaison, dann kann es von mir aus jetzt richtig losgehen. Da ich die Anatomie meiner Zielfische gut kenne, schneide ich ihnen nicht die Gurgel durch, sondern töte sie durch einen gezielten Herzstich. Schonender und ästhetischer.